的伤怎么样了？好点了吧？嗯，好多了，在家休息呢，最近。嗯，对不起啊，都是我惹的祸，才害小远受伤。本来这医药费啊，该我来出的。不怪你，志远不就是这么一个人吗？看到别人有难，总会去帮的。你跟那个小贤很熟吗？嗯，不太熟。那你这是干嘛呀？挺着身孕还上门服务，图什么呀？这一下午花车，还外景拍照的，你吃得消吗？没事儿，撑得住呢。嗯，行吧。米小姐，谢谢你送我回来。对我客气什么呀？我之前也没少给你跟小远添麻烦。他说现在应该是我。嗯，那天在馄饨店里面，实在不好意思了，说了一些不该说的气话。嗯，其实我是真的喜欢小远，他善良、体贴、乐于助人。不瞒你说，我对他也表达过自己的爱意。可是啊，他心里满满的都是你，根本装不下别人。现在看到你们两个那么幸福，我也就死心了。小德，对不起啊。没关系，谢谢你这么坦诚。嗯，过些日子我就要离开这儿了，去找我爸妈了。这么突然啊？今天看到你为这个家付出那么多，为你们没有出生的孩子。更加坚定了我要离开这座城市，重新开始自己的新生活。不过你们一定要幸福啊，不然我一定会卷土重来的。<笑>放心吧，我们一定会幸福的。嗯，要不然在你临走之前，我和志远请你吃顿饭吧，给你送送行。不用了，相见不如怀念。嗯，那好吧，那我回去了，拜拜。因为咖啡呀、啊，它提神呐、啊。我带你去个好孩子吧。哎，说的是人话吗？你一个大男人，这么欺负一女孩。扣杨柳。喂，半小时内，老地方见。好的，好的。不好意思，米小姐，我要回趟诊所了，有个病人等我呢。哦，没关系，你先去忙。谢谢你给我的地址，我改天就去拜访。在哪里？出来见一面
哎，我的赵大少爷，你怎么了？嗯、行了行了，哎，哥们儿，我也是有生活的人，能不能给我自己留点空间啊？我没让你出诊，我是叫你来喝酒的。得了吧。每次约我吃饭，不是吃到一半跑路，就是这后半夜把我找来听你这醉鬼诉苦。你也算是很高傲的人了，你怎么现在弄不弄就这么婆婆妈妈的，总是借酒消愁？哎，能不能整出点其他什么花样来啊？哎，来吧。好酒啊，黑格尔教导我们。珍惜好酒，就有如啊，珍惜生命。<笑>这么低端的句子，一听就是你杨柳制造。你有意思吗你？你说吧，这后半夜把我找出来，有什么需要我帮你解答的？哦，不不不，不需要。人世间有太多意外，谁又能说得清楚？你能给我什么答案？丹乔，你现在这种状态是极度的消极，充满了负能量，不可取啊。不可取。我是谁？从哪里来到哪里去？你告诉我。当然是从土里来，回到土里去。哎，咱们哥俩之间啊，就不要探讨这么深奥的问题了。我们现在最关键的就是过好每一天，珍惜当下，这才是最重要的啊！别想那么多了。你知道吗？我以前看过寻亲的节目，寻找自己的父母，寻找自己的兄弟姐妹，有时候要找一辈子。我真的很同情他。突然有一天，轮到我赵丹桥找父亲。你和你父亲见面了？见了又怎么样？他除了漠然还是漠然，没了。他居然没有，没有一丝的内疚和悔过。我完全有理由相信他是一个无情、无义的人。我甚至怀疑，我不是他亲生的。别胡说八道啊！行了行了，你今天也喝的差不多了，我送你回家吧。哎，别别别别别别啊！陪我喝酒嘛，直到我喝醉了，行不行？忘掉一切。我才不陪你喝呢，你酒量那么好，哎，就我这点酒量，我还没喝醉呢。啊，我一会儿喝醉了，你还清醒着呢。再说了，即便是你今天晚上喝醉了，什么事情都不想，都忘了，可是明天醒来，你照样还是要去面对的呀。是啊，这都是上天的安排，该面对的还得面对。那就喝吧，今朝有酒今朝醉，管他呢。干杯！夜香来喽！来了！哇塞！还有最爱吃的大虾，你看吧。哇！哎，现在酒吧不是还没打烊吗？你又这么早回来了？嗨，我不是怕你饿吗？再说了，酒吧有我没我都一样。不行不行，我还是得赶紧找个地方，别老打扰我的生活。不许这么说啊，哪儿都不许去，老老实实给我在这儿待着。嗯，中秋节快到了，有什么想法？嗯，我希望旅行社给我一个团，让我走得远远的。要不然你跟我一块儿去我爸妈那儿。过中秋怎么样？嗯，到时候再说吧。来，谢谢你东西。嗯，嗯，我给你拿筷子啊。哎、没想到你会主动约我。哎呀，这么散步真好。感觉一下子又回到了以前了。虽然我约你出来不是为了酗酒，你上次说赵家是肮脏的家庭，是什么意思？你是不是知道些什么？心儿，我知道，你跟赵丹乔在一起无非就是想报复我，对吧？但是现在我跟王露露已经离婚了，咱们可以重新开始。虽然，你什么时候？才能够不那么自信。你给我造成的伤害，不是这么容易就消失掉的。好吧，我告诉你。
赵家和冯继尧家族有着说不清理还乱的纠葛。从冯继尧透露的意思来看，赵丹桥他是个私生子。胡扯！雪儿，这绝不是空穴来风。不管你信不信，一场战争马上就要开始了。我劝你赶紧出声出来吧。我会把这件事情调查清楚的。你怎么查？你从何查起？我从他父亲那里查起。我知道他父亲的住址。怎么可能，仙儿？这么多年了，这么多人在找他，都没有找着，他肯定已经不在国内了。他一直在这个城市，只不过他改了名字，叫张志伟，所以丹桥才一直没有找到他。时间不早了，我走了。我送你吧。不用。冯总，我有个重要信息要向你汇报，是关于赵丹桥父亲的。树洞先生，如果时光可以倒流，宁愿我们没有见过，还能保持以往心灵的依靠。如今我什么都失去了，最重要的是，永远失去了你。我又该去哪里寻找快乐的世界呢？赵总，这几天都没联系到您，真的很为您担心。Lucy， 给我一杯咖啡。哎。最近积压了很多文件，上面这几份是急需要处理的财务报表。嗯，后面的我慢慢看。你先出去吧。等等，回来。看世界旅行社的合同，还没有签吧？嗯，对方的企划案还没有交到我们这儿，所以合同暂时还没有签。好，通知所有部门停止与看世界旅行社的一切生意往来。赵总，这好好的，怎么改变主意了？我们这么任意的改动合作，会不会影响不好？这里谁是老板？我做的决定需要跟你解释吗？晚上的事情，我很担心丹乔，但是又不方便问他，所以。
情况不太好。他父亲对他的态度很冷漠，但教授的伤害不小。是吗？情况难断家务事，解铃还需系铃人。我们现在能做的，也只是安抚和劝慰丹乔。谢谢你，杨医生。王秘书，我家里有点急事儿，我想请个假回去一下。嗯。早去早回，谢王秘书。这个。我们要送美食的紧张，我们说变就变，不可理喻。喂，小夏，你怎么这会皱巴皮了？我，我怎么了？你没有，那他怎么取消了跟开世界旅行社的所有合作？你说什么？取消所有的合作？竟然在我眼皮底下咒骂老板，还上演了一出《无间道》。其实，我就是想跟殿下说一下我们终止合作的事。你到底还想不想干了？想。怎么处罚自己？啊，罚我一个月不吃晚餐。好，从现在开始没有晚餐。OK， 别想跟我蒙混过关。扣除你两个月奖金，不给你一点厉害，你就不知悔改。哎，老板别，我还要还房贷、信用卡，我还要吃饭、买衣服，我还要给您做蛋糕呢。你在这发什么愣啊？还不快写、啊！都已经取消合作了，还写什么呀？你说什么？再说一遍。哦，我是说，如果不经过深思熟虑的话，这写的也是白写呀。有道理，加油！尽过一个当父亲的责任吗？他认过你，他找过你吗？谁是你父亲？你没有像他这样的父亲。你好，请问是小戴吗？丹乔哥，哎
你好，很高兴你能给我打电话。你现在有空吗？约个地方见一面。有空有空，你发个地址给我，马上到。好，一会儿见。伯父，你，你找谁呀、啊？我是赵丹桥的未婚妻，我叫宁心。哦，好好，来，里面请，里面请。谢谢丹强哥，嗯，这样你真高兴。来，请坐。你想喝什么？一杯美式咖啡。好，一杯美式咖啡。丹强哥，你找我有什么事吗？张妈最近怎么样？我挺想她的，想见见她。我妈妈挺好的，我给她报了个旅游团，最近在云南大理旅游呢。我很惭愧，张妈在我们家辛勤操持了二十多年。到头来以这种方式离开，我真的很过意不去。我替我妈妈向张妈妈和你道歉。你不知道吗？知道什么？我赶集留意还来不及呢，何谈的抱歉呢？我妈无情无义的把张妈赶走，你竟然还要感激她？你有没有搞错啊？你你还是不是你妈的儿子？你好好打扰一下。这是你的美式蛋，谢谢。等等，先别喝咖啡了。说怎么回事？丹桥哥，你误会刘姨了。刘姨是全天下顶顶的好人。我误会她了。你有话一次性说完，别给我绕弯子。是这样的，刘姨心疼我妈，六十岁了，到了该退休的年龄。我儿子也小，也希望奶奶能够照顾他，于是和我商量，接他回去安享晚年。你也知道，他跟刘姨的感情是很深厚的，他肯定不愿意离开你家，也放心不下刘姨，迫不得已只有用这种方式。虽然伤了我妈的心，但是目的是达到了。刘姨给了我妈一大笔钱，作为养老金，也要求我每年都带她去旅行一次，在她身体健康的情况下。能够多出去玩玩。这一次他去大理旅行的时候，甭提有多开心了。这不像我妈的风格，简直就是圣母玛利亚。不好意思，伯父，梦梅打扰了。嗨，不打扰。你看你来就来呗，还带什么礼物啊？哎，是丹桥让你来的吗？不是，是我自己要来的。哦，我是觉得马上就要跟他结婚了，应该拜访一下未来的公公。嗯，哦哦，对了，你喝点什么吧？啊，不用了，伯父，您别客气。啊，哦，对了，刚才我没有听清楚，你你叫什么名字来着？我叫宁心。宁心。哎，宁宁夏跟你是什么关系啊？宁夏。啊，她是我妹妹啊。她是你妹妹啊？哦，哈哈，看来丹桥跟你们姐妹俩的缘分不浅呐、啊。你怎么会认识我妹妹啊？嗨
，我曾经是 Mary 公司的顾客，为我们服务的恰恰是你的妹妹。梅瑞公司呢是一家私人定制的旅游公司。前几个月呢，我跟我前妻离婚，就是他们操办的。你妹妹啊，特别的聪明，特别的善良，她对我的这个习惯呐、啊、饮食啊，研究的非常透，了如指掌。<笑>伯父啊，这么大的房子，您一个人住？嗯，一个人好啊，一个人自由自在，你看这多好啊啊！<笑>伯父，其实丹乔这些年一直在寻找您的下落，他很关心你，他常常和我提起您。嗯，丹乔呢，是一个倔强的孩子，只能说我们父子缘薄，一切顺其自然吧。伯父，我认为无论上一代有怎样的恩怨，孩子总是无辜的。丹乔从小就在没有父亲的环境下成长。小时候就常常有人嘲笑他，说是没有爸爸的孩子，这样他对您的感情是又爱又恨的。他今天情绪很不好，不知道是不是因为昨天你们聊得不太开心。哈，哎呀，看来你和丹乔的感情非同一般呢、啊。丹乔已经不是个孩子了，以后不管遇到什么的事情。什么样的挫折，啊，他心里一定要有一个承受的能力。可是伯父，好了好了，咱们不谈这些了。嗯，哎，你妹妹现在怎么样？自从上次我跟你妹妹见面以后啊，我还碰到过小夏，看来我跟你妹妹还挺投缘的。<笑>不过可惜，她现在已经不在马尾工作了，她换了新公司。哦，她已经不在马尾。放心吧，王小姐，等片子修好了，第一时间给你发过去。什么请。欢迎下次光临，慢点。拜拜。妈，你怎么来了？快，里面请。我不来能行吗？你说要好好照顾我们小德的，现在挺着肚子，还让他出去干活，要有什么产生，哪里是的、啊？<笑>老婆，咱妈来了。哎，你倒水。哎，你看，快来，快来，妈。快坐，快坐，快坐！妈，刚才你们俩说的话，我在楼上可都听见了。这事儿你不能怪志远，我只是自己想出去散散心而已、啊。你这丫头就死心啊，到现在还护着他。哎妈，你今天给我老婆做什么好吃的、啊？我现在啊，天天上网百度那个孕妇营养餐，我都成营养师了。<笑>上网百度呢？啊，妈，你够翻身。妈，你在网上没交几个网友啊？去去去，哪里丈母娘寻开心的？<笑>我可不像你那个妈啊、哦，天天不学无术，打扮得花枝招展的。老人家要与时俱进嘛。对对对对。哎呀，哪只乌鸦又在喳喳的叫？妈，爸，你们来了，快坐，快坐。好，亲家母啊，我跟姑爷正在商量那个高科技的事情呢、啊，不就上个网吗？好事。哎呦，小德妈，你还在用这手机呀、啊？这也太寒酸了吧！这是我最尊敬的红中娘娘用的。什么红中娘娘？这是我们家小区啊，一位酷爱打麻将的老太太，都快八十多了。现在的人呢，都在用智能手机。要不让我们志远给你买一个？不用。我们小德会买的啊！我买，我买，我买，我买。好，来来来，给你们啊，带好吃的来了。哟，带什么好吃的了？嗯，来来来，做的什么呀？哟，鱼汤哎！咱们啊，真是心有灵犀，<笑>都是做的鱼汤。<笑>所以呀、啊，我说你们俩以后别胡掐斗嘴了，半斤他俩。<笑><笑>我们两个要不掐就没乐趣了嘛，真是就是。<笑>小德啊，哎呦，不是妈妈说你啊，你都这个样子了，怎么还出来工作呢？志远啊，你也是的
，怎么不走蓝小德呢？我刚才说姑爷的啊，<笑>我们家小德啊，真是好的不得了。妈妈要好好安慰安慰你。志<笑>言找到小德，真是福气。来来来，来吃鱼汤，好好。嗯，多多的吃，宝宝快快的长。志、嗯、远，嗯，七月这几天就要走了，我们要不要请他吃顿饭给他送行不用，不用。什么七月八月的，提到他我就生气，把我们志远害得这么惨，以后不许他和你们来往。就是啊，女儿你缺心眼啊，你知道他盯着志远还招惹他。哎呀，其实他也没有你们想的这么坏，他就是有一点任性。不许,不许再和他来往。好了好了，不来往不来往,不来往，我们喝汤行吗？喝汤尝尝。来这个尝。哎，你尝尝这个。嗯。好喝吗？好喝。我也尝。明心啊，我今天实在是不知道你上门拜访。你来之前呢，我跟一个客户已经约好了，有些事情我要跟他们谈，我就不留你了。是我不好，伯父，今天冒昧打扰了。没有，下次我再来的话，你可不要介意啊。怎么会呢？认识你我非常高兴。嗯，回去以后向你妹妹问好啊。好。<笑>那我走了。好。其实六一对我们孤儿寡母真的很照顾的，从小学到大学，我的学费一直是六一给支付的。当初六一还跟我说，如果我愿意出国深造，留学的全部费用由他来资助。我只是不想跟六一再增添负担。大学毕业之后，我就想尽快的赚钱养家，早日的独立。但是，我的工作是六一给安排，我买房子首付也是六一给帮助的。我结婚的费用还是刘一给出的，我真不知道该如何报答刘一的恩情。真的没有想到，我妈妈居然还有我不知道的一面。刘一对我们母子俩真像亲人一样看待，没有刘一就没有现在的我。刘一是个好妈妈，你一定要好好孝顺她。告诉我，张妈什么时候回来？我有很重要的事情想问一问他，两天后就回来了。好，回来以后通知我。丹乔哥，刘一这里是不是发生了什么事情？我妈妈旅游之前知道了刘一用心良苦，就一直惦记着刘一，担心他的生活别人无法照料。别担心，新来的陈姐是位专业的护理，我相信她的能力。我只是想尽快见到张妈，向她了解二十多年前一些关于我家的事情。夏，我在你们公司，你要是方便的话，我进去找你。好，姐。是不是我不找你，你就不找我这个姐了？我最近比较忙，所以就……你肯定还在怪妈。上次你走，我就说他了，你应该了解他，他这个人脾气就那样，刀子嘴豆腐心的，你别往心里去。你永远记住，我们是一家人。姐，你放心吧，我没事儿。这样吧。有空的时间回家吃饭，说清楚了就没事了。对了，你记不记得以前在麦位有一个客户，张先生？姓张？我有很多客户，你说是哪位啊？
张志伟先生，就是那个在你们公司办过离婚旅行的人。你说是他呀？你怎么突然忘记他了、啊？是这样的，他现在是我的客户。有一天我们闲聊的时候，发现你们也认识。你知道的，对客户了解多一点，有利于我的工作。所以我想跟你了解一下，你知不知道他的个性，还有他的兴趣什么的？嗯，张先生挺好的。他上次离婚可是净身出户，而且他还把别墅都留给前妻了。但我也不太明白，他们夫妻感情都挺好，而且很和谐。他们离婚也是和平离婚，这种情况还第一次见呢。那就是说，他是个有钱人，而且还重情重义。嗯，赵先生绝对是个好人，而且他跟一般有钱人不一样，他特别低调。你说的不一样是指哪些方面？对食谱要求不高，是个素食者，而且他不吃味精，不吃快餐，也不喜欢应酬，一般都在家里吃饭。那他还真是个奇怪的人。我们上次之后见过好几次面，而且他还请我喝过咖啡呢。是吗？此下场，落井下石啊你！开枪，老实点。北方，到这个时候你还说这样的话，那对我就没有一丝愧疚吗？愧疚？我凭什么愧疚？和你在一起的时候，我做足了哈巴狗，事事宠着你，顺着你。说向东，我不敢；向西，我愧疚。跟我在一起。就这么委屈你？我们以前那些开心快乐的日子，难道都是假的吗？难道你就从来没有爱过我吗？幸福快乐，爱情，你连对我最起码的尊重都没有，何谈这些？订婚仪式，你竟然用你的宠物狗做我的伴郎，你把我放在眼里了吗？对，我在你心里就是一条。既然你有这么多不满，为什么不早点告诉我？和你说有用吗？你多么嚣张跋扈的一个大小姐，以为金钱是万能的，能买来爱情，买来婚姻。可笑。可是，我对你那么好，你再怎么样也不能骗我呀，也不是你做出违法乱纪的理由啊。小郭，我现在被关在这个小房间里，拜你所赐，你满意了吗？我们互不拖欠。今天是来向你道别的。这座城市已经没有什么能让我留恋的了。我要去找我爸妈，开始新的生活。今天来看你，也算是对我们两个做一个彻底的了断。其实，你也不用特意跑来看我。见不到我，也不会给你心里添堵。毕竟我们两个曾经在一起过，还差点订婚。虽然你心里没我，但是我还是念着旧情的。算了吧，彼此相忘吧。好好改造，重新做人。七月，请你原谅我，找个好男人嫁了吧，别再找我这样的了。把你之前租的房子给买下来了，等你出来以后，还有个安身之所，里面有张卡，我存了点钱，钥匙跟卡，我都交给警方保管了。去，我对你这么坏，你为什么还要对我这么好？我有个朋友教会了我，对人好，是不需要理由的。
。哦，对了，你还得上班呢，我不打扰你了，我先走了。呃，那行吧。小夏，就是中秋节，我们家和丹乔家一起吃晚饭的时候，这事都怪我爸，他传错话了。其实他家没有邀请你，你别往心里去啊！我是怕你去了以后尴尬。没事的，我知道了。舒董先生，当一个人变成多余和累赘，就是他该自我消失的时候。最近南桥国际的股价持续下跌，我们已经收购了足够的筹码，加上我父亲手上拥有的股份，我们现在差的就是最后一击。刘兰芝一直在掩盖他公司的丑闻。所以我有理由相信，他们这个月的财务报表会出现巨大的亏损。另外，还有个情况，他们的财务总监私自挪用了两千万的资金，现在人已经潜逃了。但是蓝桥国际又为了维护自身的形象呢，把整件事又摁了下来，到现在还没有报案。嗯。所以你现在要抓紧时间，从宁兴手上获得蓝桥国际真实的财务数据。别光努力努力有什么用啊？刘兰芝已经答应赵丹乔和宁心的婚事，而且婚礼已经开始筹备了。你现在只有不惜一切的代价，获得宁心的配合和认可，要不然的话，你只会人财两空啊。看你们了，爸，我带了你最爱喝的绍兴酒，来，我们喝一杯。嗯、有人问过我，为什么一个女孩子这么爱喝绍兴酒？我跟他们说。因为爸爸以前工作特别辛苦，压力很大，每天最大的爱好就是吃妈妈炒的小菜，喝一斤绍兴酒。所以小时候，我也总陪着爸爸一起喝。有人问我，这酒的味道好喝吗？我一开始也觉得
，又酸又难入口。但是您告诉我，因为绍兴酒有营养又便宜，是百姓的幸福汤，所以我也慢慢的喜欢上了它的味道。最重要的是。他有家的味道，也有爸爸的味道。因为绍兴酒，我学会了平凡，学会了惜福，学会了体会生活中的酸甜苦。最重要的，我也学会了忍耐。爸，妈，今天我过来是向你们道别的。我得出趟远门，可能是一年、两年。或许是更久，爸妈，我答应你们，不管遇到什么事情，我都要一个人努力的去面对。从今以后。我不会再成为别人的负担，也不会再打扰任何人。我一定会努力，变得更加独立，更加坚强。妈，我答应你们。只要我一回来，就会马上来看你们，好吗你怎么又来了？夫妇，我给您买了些吃的，准备给您做个晚餐。嗨呀，你看你啊，你这是何苦的呢？如果你来了以后我要不在家，你不是白跑一趟吗？不在没关系啊，明天我再来，直到有一天您在，给您做一顿晚餐为止。啊，夫妇，您先去喝杯茶休息一下，很快就好。不过我不知道您的口味，只能按照自己的饮食习惯来。我自己是吃素的，所以呢，只买了些素菜。你也是素食者？对啊。不过我吃素跟宗教信仰是没有关系的。嗯、我就是觉得吃素很健康，而且给身体带来的负担也比较轻。<笑>同道中人，我也是素食者。真的？嗯，太巧了。<笑>哟，老板娘视察工作呀！别乱说话啊！怎么，我来？开心，开心，特别开心。我这儿大门永远向你敞开，喝点什么？啤酒吧。真嘞擦嘴。虽说咱们俩是两小无猜、青梅竹马，你也得注意点自己形象吧。你要再这样，除了我，你就嫁不出去了。哎呀，别乱说。哎，你今儿几点下班呀、啊？有什么吩咐？哦
我想吃烧烤了，想吃烤黄花鱼、烤茄子、烤羊肉串，想想都流口水。好主意，我也饿了，那咱们走吧。我请你。偶尔吃一顿软饭还是可以。走吧。走。小刘，帮我盯着点啊。哎呀，太丰盛了！没想到宁心小姐还有这样的厨艺啊！伯父，您先别夸我，您先尝一下味道怎么样？哎，我看着就打开了食欲。其实我没放味精，因为我觉得不太健康。太棒了，这完全符合我的饮食习惯。真的？<笑>太好了！来来来，咱们喝一杯酒啊！这好菜呀、啊，就得配好酒。这是我珍藏多年的干白，喝一杯，啊，来，谢谢伯父，谢谢你，嗯，你烤块请慢用，谢谢，谢谢。哇塞，哎，好的，来来，这你最爱吃羊肉串，嗯，嗯，好吃。哎，耗子，嗯。你的理想是什么呀？我的理想呢，就是开酒吧，多挣钱。我每天能碰到形形色色的人，每个人的背后都有各式各样的故事，非常有意思。所以我想着有朝一日能把这些故事写成一个本子，拍成电影，多有意思！哇塞，没想到你还是个文艺青年呢。每个人心中都有诗和远方，说说你的。我的。我就是想多挣点钱，出去学习，能够学会两门语言，做一个优秀的旅游从业者，还挺执着。当然了，这是我的理想嘛，也是我最热爱的事情。来，祝你梦想成真。那祝你成功喽！干杯！干杯！伯父、啊，嗯，您要是喜欢吃我做的菜，以后啊，我经常来给您做。嗯。<笑>我很喜欢，但是我哪有这福气啊？我已经要和丹乔结婚了，他的父亲以后就是我的父亲了。孝敬父母呢，是儿女应尽的责任。嗯。伯父，其实我最近都挺担心丹乔的状况的。他虽然表面看起来坚强，但其实他内心挺脆弱的。这些年。他一直接受着心理治疗，严重的时候还会进行药物治疗。怎么会这样啊？严重吗？他和他母亲的关系一直都不太好，因为小时候的童年阴影，再加上前女友的意外身亡，这些都给他造成了极大的心理打击。我真的特别担心，有一天他会彻底垮了。哎呀，看来你的这顿饭我可不好消化呀，伯父。可怜天下父母心，我相信您一定也是关心丹乔的，只是上一代的恩怨，真的不应该让后代的偿还。就算陌生人好了，您这么善良的人，一定也会帮帮他的，对吗？不瞒您说，为了丹乔，我什么都愿意做。那你打算让我怎么做？啊？打消他对自己身世的顾虑。伯父，就算是善意的谎言好了，只要能够让我们心爱的人过得幸福，那就是值得的，不是吗？我是真的不想看丹乔再经受任何打击了。我说赵大公子，你这后半夜把我叫出来陪你。
不是让我看你这张苦菜花脸的吧？专心开你的车。你别急，关于你的身世，等张妈回来就能水落石出了。再不行，咱们就去做个亲子鉴定。可不管怎么样，你都是刘兰芝的儿子，你还是你，是不是？哎，丹乔，那不是宁夏吗？我真是不理解了，一开始啊，你明明喜欢的是他，怎么后来又变成他姐姐了？掉头换一个酒吧。丹乔，你们之间究竟发生什么事情了？你问那么多干嘛？我让你掉头换一个酒吧。行行行。喂，丹乔吗？我是赵志伟，你在哪儿啊？方便见个面吗？你在哪里？我去找你。怎么这么晚还有人约你啊？是我父亲，他约我见面。那赶紧去啊！这不是你期待的吗？这么晚了，你找我什么事？啊，给你点的咖啡。丹乔，都是爸爸不好，这二十六年来，让你失去了父爱，独自承受。成长中的快乐和苦恼，我很抱歉。如果有可能，我愿意弥补你所失去的父爱。你怎么突然这么说？难道你良心发现了，忏悔了？其实这里面有很多的隐情啊。我不能去看，我们有很多的误会。那个时候你还小，一时也跟你说不清楚。我很好奇，这二十六年以来，你对我不管不顾，是不是因为别的原因？这是我跟你妈妈的恩怨，直接牵连到你，我很抱歉。那我问你最后一句。这也是这么多年一直困扰我的事。什么事啊？我是不是你儿子？是。你不回来，我们怎么睡啊？你不回来吃饭，也不打个电话告诉我一声。你妈呀，今天做了许多菜，这下全部浪费。啰嗦什么呀？杏儿不是在谈恋爱吗？晚点回来也是正常的。爸，以前是妈唠叨，现在怎么变成你唠叨了？你爸就是更年期，老更年期。我更年期。哎，我们老人没劲。你们有劲，反正啊，你们什么事情都不用管啊。我明白，你呀，心里就惦记着你那个宝贝侄女。我不就是说了她几句吗？至于吗？连个电话都没有。嗨，就算是记恨我，也得给你来一个电话吧。你瞎说什么呀
。行了，爸爸，你们别为了小夏吵架呀、啊。我今天见过小夏，怎么样？那小夏最近情况怎么样？挺好的，一切都挺好。不过小夏说了，他中秋节有事情，不能跟我们一起吃饭了。什么？什么重要的事情啊？中秋都不能过？哎呦，肯定是重要事儿啊。你们就别管那么多了呗。行了，你们早点睡吧，我进屋了。哎，杏儿，吃个苹果吧。你不要了。时间不早了，我送你回去吧。不用了，我们两个谁都没有开车，还是打的回去吧。回去以后好好休息，不要胡思乱想啊。好。哦，对了，宁心啊，是一个好姑娘。她呢，对你很用心呢、啊。她很喜欢你，也很爱你。你见过她了？嗯。听我的，别辜负她。改天呢。领他到家里来，走吧。丹小，宁心，你来找我啊？到我办公室。呃，不必了，有时间聊两句吧。呃，好啊。谢谢你。怎么了？谢谢你为我父子做的事。啊、哦，那是我应该做的事啊。丹乔，董事长，来看宁心啊。你来的正好，我正要告诉你，中秋节晚上，我们两家人。好好聚一聚，谁都不准缺席。是董事长，不上去坐一会儿。呃，不了，我还要赶回公司去见一个客户。我走了，拜拜。尊敬的赵先生，写这封信给你是想要告诉你一个不幸的消息：你所疼爱的儿子赵丹乔，是刘兰芝与我丈夫所生。喂，哪位啊？赵先生你好，传真收到了。你是谁啊？我和你一样，一个被刘兰芝伤害。不好意思。让你重温了二十六年前的这封信，又揭开了你的这道伤疤。也或许，这道伤疤从来就没有愈合。就像我和我母亲的痛，是那么刻骨铭心。你找我有什么事？听说赵先生父爱泛滥，认下了赵丹桥这个与你没有任何血缘关系的儿子。我非常敬佩您的胸怀，能够吞下这个带给你人生耻辱的污点。我想善意的提醒，刘兰芝这个钉在你身上的刺，是永远不会拔去的。作为男人，我也非常能够体会这种背叛带来的创伤。他不会因为时间的推移而消散，他只会越来越痛，越来越强烈。看来，你对我做了充分的了解和调查呀。你既然主动给我打电话，你肯定会有你自己的目的，请你说吧。作为一个晚辈，我想和您见一面，到那个时候，我会告诉您一切。踏破铁鞋无觅处。
对了，全部费功夫。有了赵志伟这张王牌，那么刘兰芝就会像泰坦尼克一样出兵陈地。其实我也一直很好奇赵丹桥的身世。当我听到内心透露他父亲信息的时候，我就断定他对我们的计划一定起到了至关重要的帮助。虽然，你这次立了大功。当你告诉我张志伟这个重要的信息，我就连夜查证，发现他就是赵志伟。蓝桥国际所有的股东和他的股份配额我都一清二楚，但只有那个持有百分之十的隐秘股东，我根本找不到他。现在可以肯定，他就是赵志伟，这个刘兰芝的前夫。如果我们能够把他攥在手里的话，那就如虎添翼。只是我好像又利用